আসসালামু আলাইকুম সুমাইয়াস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম আমি এর আগে আপনাদের সাথে কয়েকটা নকশি পিঠা ডিজাইন শেয়ার করেছিলাম আর ওইখানে অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যাতে নকশি পিঠার কাইটা কিভাবে করতে হয় এবং বাজারটাও যেন আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো আজকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ওই নকশি পিঠার ডিজাইন এবং নকশি পিঠা কিভাবে বাজতে হয় নকশি পিঠার কাইটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন আর পুরো ভিডিওটি দেখলে অনেকগুলো নকশি পিঠার ডিজাইনেও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ভিডিওতে তো চলুন দেখে নেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পিঠার কাইটা করার জন্য আমি এখানে এক কেজি চালের গুঁড়া নিয়েছি আর চালটা প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা ভিজিয়ে নিয়ে পানিটা ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে চালের গুঁড়াটা ব্ল্যান্ডারে গুঁড়া করে নিয়েছি আপনারা চালে শুকনো চালের গুঁড়ার দিয়েও করতে পারেন ঠিক একইভাবে তো ওইদিক দিয়ে আমি হাড়িতে একটা হাড়িতে দুই কাপ পানি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি আর দুই কাপ পানির সাথে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি তো এই যে দেখুন এই পানিটা কিন্তু বলক উঠতে শুরু করেছে লবণটা আমি দিয়ে দিয়েছি কিন্তু পরিমাণ মতো তো যখন পানিটা বলক চলে আসবে তখনই এই চালের গুঁড়াগুলো দিয়ে দিতে হবে আর চালের গুঁড়াগুলো দেওয়ার পর তারপর চুলার আঁচটা ফুলাচে করে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ডেকে দিতে হবে যখন দেখবেন বলক আসতে শুরু করে দিয়েছে তখন চুলার আঁচটা একদম লো আঁচে করে প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো সিদ্ধ করে নিতে হবে কারণ এই কাইটা যত বেশি সিদ্ধ হবে পিঠাটা তত বেশি ভালো হবে মানে মসমচে হবে আর এই কাইটা কিন্তু একদম পারফেক্টভাবে বানাতে হবে অবশ্যই এই পিঠার জন্য তাই যে দেখুন বলক উঠতে শুরু করেছে তো এখন আমি চুলার আঁচটা লো আছে ডাকনা দিয়ে ডেকে পনেরো থেকে বিশ মিনিট সিদ্ধ করে নিব এই কাইটা চুলার আঁচটা থাকবে এরকম বলক আসার পর একদম লো আছে এরকম আছে থাকবে এই যে দেখুন চুলার আঁচটা তো এইভাবে প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট সিদ্ধ হওয়ার পর আমি ডাকনাটা তুলে নেড়ে দিব এই যে দেখুন আমি ডাকনাটা তুলে দিয়েছি আর পনেরো থেকে বিশ মিনিটে কিন্তু এই কাইটা একদম ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন এটা নেড়ে দিব এবং নেড়ে দিয়ে চুলাটা বন্ধ করে আবারও ডাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দিব পাঁচ সাত মিনিট তো অনেক বেশি ধোয়ার জন্য ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না এখন আমি পাঁচ সাত মিনিট এই নেড়ে ডাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দিব তারপর পাঁচ সাত মিনিট পর একটা বড় বলে এই কাইটা তুলে নিব এই যে দেখুন এটা কিন্তু মোটামুটি গরম অবস্থায় মাখিয়ে নিতে হবে বেশি ঠান্ডা করে মাখাতে যাবেন না তাহলে কিন্তু এটাতে মানে শক্ত হয়ে যাবে কাইটা তাই একটু গরম গরম অবস্থায় হাতে সহ্য হয়ে এরকম গরম গরম অবস্থায় মাখিয়ে নিচ্ছি তো ভালোভাবে হাতে এইভাবে এই কাইটা মাখিয়ে নিতে হবে আর যত বেশি ভালোভাবে এই কাইটা মথে নেওয়া হবে তত বেশি কাইটা ভালো হবে তো এই যে দেখুন এই কাইটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু একদম পারফেক্ট নকশি পিঠার কাই হয়েছে তো অনেক এলাকাতে অনেকভাবে বানায় তা আমাদের এলাকাতে এইভাবেই এই কাইটা তৈরি করে নকশি পিঠার জন্য তো এই পিঠা তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি নর্মাল তেল তেল লাগবে আর এখানে নিয়েছি কলমের ক্যাপ আমি কিছু পিঠা কলমের ক্যাপ দিয়ে ডিজাইন করব সেই জন্য এখানে কলমের ক্যাপ নিয়েছি দুইটা তারপরে এখানে স্ট্যান্ড নিয়েছি এই স্ট্যান্ডগুলো ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়েছিলাম রোদ্রে তারপর এখানে আবারও ধুয়ে নিয়েছি আর খেজুরের কাটা নিয়েছি তো খেজুরের কাটা না থাকলে আপনারা অন্য কিছু দিয়েও করতে পারেন তারপর এখানে মস্কাও ব্যবহার করা হবে পিঠা তৈরি করার জন্য তো প্রথমে আমি যেই পিঠাটি তৈরি করছি পিঠার জন্য এরকম একটা এরকম অল্প একটু কায় নিয়েছি অল্প বলতে এই পিঠাতে কিন্তু অল্প বেশি অল্প না মানে আপনারা তো বুঝতেই পারছেন দেখে এটা কিন্তু বেশিও না কমও না এরকম কায় নিতে হবে তারপর এরকম গোল করে একটা রুটি বলে নিতে হবে আর রুটিটা বেলে নেওয়ার পর অনেক একটা এরকম মোটো হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন এরকম মোটো হবে এর চেয়ে বেশি পাতলা কিন্তু করবেন না আবার এর চেয়ে বেশি ভারও করবেন না কারণ এর চেয়ে বেশি যদি ভারী করেন তাহলে কিন্তু পিঠাটা শক্ত হবে মানে শক্ত হবে ভাজার পর এটা খেতে ভালো লাগবে না আবার এর চেয়ে বেশি পাতলা হলে পিঠাটা ভেঙে যাবে ভাজার পর তাই এই রকম হবে বেশি মোটো না আবার পাতলাও না তারপর একটু তেল মাখিয়ে নিয়েছি দেখে তো বুঝতে পারছেন আর এরকম একটা বোতলের ক্যাপ দিয়ে প্রথমে আমি গুল করে এই এক ডিজাইনটা দিয়ে দিলাম তারপর একটা চুরি দিয়ে এইভাবে ডিজাইনটা করে দিয়ে দিচ্ছি আপনার আসলে এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা বলে বোঝানোর মতো কিছু না দেখলেই ভালোভাবে একটু বুঝতে পারবেন আমি প্রথম পিঠাটা আপনাদের সাথে 
একটু বলে বুঝিয়ে দিচ্ছি আর পরের পিঠাগুলোতে আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন পরের পিঠাগুলো কিন্তু আমি বলবো না আপনারা পুরোটা ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে আমি প্রায় সাত থেকে আটটি পিঠার ডিজাইন দেখাবো তো এখানে একটা পিঠার ডিজাইনটা আমি আপনাদেরকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি আর বাকিগুলো আপনারা দেখে বুঝে নেবেন আর বাকি পিঠার ডিজাইনের পর কীভাবে বাস্তু হয় সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিব ভিডিও শেষে আপনারা বাজারটা যখন দেখবেন তখন আমি আপনাদেরকে বলে দিব কীভাবে বাঁচতে হবে একদম ভালোভাবে তো এই যে দেখুন আমি ডিজাইন করে নিচ্ছি এটা নতুন চিরুনি আর নতুন চিরুনি থেকে এরকম একটু দুইটা মানে অংশ ভেঙে নিয়েছি ডিজাইনটা করার জন্য আপনারা দেখি তো বুঝতে পারছেন তারপরে এরকম একটা মস্কা দিয়ে এই ডিজাইনটা তুলে নিচ্ছে মানে এই পিঠার কাঁটা এরকমভাবে একটু তুলে নিতে হবে তো দেখি তো বুঝতে পারছেন এইভাবে একটু তুলে নিচ্ছি তারপর একটা খেজুর কাটা দিয়ে মাঝখানে আবার একটু ডিজাইন করে দিচ্ছি আসলে এই পিঠাগুলো অনেকে কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর বানায় আর বিশেষ করে যারা নরসিন্দির মানুষ তারা তো অনেক সুন্দর পিঠা বানায় নরসিন্দির মেয়েরা এই নকশি পিঠার ডিজাইনটা খুব সুন্দর করে তারা করে তাদের কাছে কিন্তু আমাদের ডিজাইনটা মানে এত সুন্দর না তাদের ডিজাইনটা যতটা সুন্দর হয় তারা একদম পারফেক্টভাবে এত সুন্দর পিঠা বানায় যে দেখে মানে দেখলে শুধু দেখতে ইচ্ছা করে তাদের ডিজাইনগুলো অনেক বেশি সুন্দর হয় তারপর যে এই বাকি এই সাইডটা আমি ওই যে কয়লের স্ট্যান্ড নিয়েছিলাম স্ট্যান্ডটা ব্যাঙ্গে নিয়েছিলাম সেটা এইভাবে ডিজাইন করে নিচ্ছি স্ট্যান্ডটা কিন্তু ব্যাঙ্গে দুই ভাগ করে তারপর এটাকে একটু এরকমভাবে ভাঙ্গা দিয়ে নিয়েছি স্ট্যান্ডটাকে তারপর এই ডিজাইনটা উঠছে এই যে দেখুন এই ডিজাইনটা কত সুন্দরভাবে উঠছে জিনিসটি দেখেই বুঝতে পারছেন তারপর যারা অনেক বেশি সুন্দর করে পিঠাটা বানাতে পারেন তারা তাদের কাছে হয়তো এই পিঠাটা কোনো মানে সুন্দরই না আমার মধ্যে তাদের কাছে তো এই তাদের পিঠা তো অনেক বেশি সুন্দর হই তো আমি আসলে যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব ততটুকুই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এই যে দেখুন পিঠার ডিজাইনটা কত সুন্দরভাবে উঠে গিয়েছে নিশ্চয়ই দেখে তো বুঝতে পারছেন এই পিঠাটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে আর নিশ্চয়ই পিঠা ডিজাইনটা দেখে বুঝতে পারছেন কতটা সুন্দর হয়েছে তো চলুন এখন বাকি পিঠা ডিজাইনগুলো দেখে নেই
তো এখানে আমি কিছু পিঠা তুলে নিয়েছি এখানে কিন্তু সবগুলো পিঠা না কয়েকটা পিঠা এখানে নিয়েছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য তো পিঠার ডিজাইনগুলো নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পারছেন দেখতে কিন্তু মোটামুটি সুন্দরই হয়েছে আশা করি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লেগেছে আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে অনেকগুলো পিঠার ডিজাইন শেয়ার করার জন্য তো আপনাদের একটু হলেও উপকারে আসবে তো চলুন দেখে নেই এখন এই পিঠাগুলো কীভাবে বাঁচতে হবে তো পিঠাগুলো বাজার জন্য কিন্তু আমি ওদিক দিয়ে চুলাই একটা বড় প্যান বসিয়ে দিয়েছি প্যানটা গরম হওয়ার পর এখানে এক লিটার তেল দিয়ে দিয়েছি আর তেলটা যখন পুরোপুরি গরম হয়ে গিয়েছে তখন আমি পিঠাগুলো দিয়ে দিব আর এই তেলটা কিন্তু একদম বেশি কড়া করে গরম করতে যাবেন না মানে একদম বেশি গরমও না আবার একবারে কম গরমও না এরকম পর্যায়ে পিঠাগুলো দিয়ে দিতে হবে তো চুলা রাসটা কিন্তু এখন ফুল আঁচে আছে পিঠাগুলো দেওয়ার পর চুলা রাসটা ফুল আঁচ থেকে আমি এখন কমিয়ে মিডিয়াম আঁচে করে দিব প্রথম অবস্থায় যদি তেলটা বেশি গরম থাকে আর পিঠাগুলো দেওয়া হয় সাথে সাথে পিঠাগুলো লাল হয়ে যাবে তাই প্রথম অবস্থায় তেলটা একটু মিডিয়াম গরম অবস্থায় দিয়ে তারপর চুলা রাসটা মিডিয়াম আঁচে করে দিতে হবে তারপর যখন আবার এরকম কালার হয়ে যাবে এই যে দেখুন একটু কালার হয়ে আসছে তখন চুলা রাসটা কিন্তু মিডিয়াম আঁচে রাখতে হবে তো মিডিয়াম আঁচে রেখেই এই পিঠাগুলো আবার উল্টিয়ে দিচ্ছি আর এই পিঠাগুলো কিন্তু এক বাজাতে খাওয়া হয় না দুই বাজাতে খাওয়া খাওয়া হয় প্রথম বাজারটাতে বাজা দেওয়ার পর তারপর এটা রেখে দেওয়া হয় তারপর আবার যখন এটা সিরাই দিয়ে খাওয়া হবে তখন আবার একবার ভেজে নিতে হবে তো প্রথম বাজার পর এটা খেতে যাবেন না তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না এটা ভেজে নেওয়ার প্রথম বাজার প্রায় পাঁচ থেকে সাত দিন পরে খেলেই কিন্তু এটা ভালো লাগে খেতে তো এই পিঠাগুলো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মিডিয়াম আজে কিন্তু ভেজে নিচ্ছি আর এখানে কিন্তু তেলের পরিমাণটা বেশি দিতে হবে কম তেল দিয়ে কিন্তু এই পিঠাটা বাজলে সুন্দর হবে না তেলের পরিমাণটা যত বেশি হবে তত বেশি পিঠাটা সুন্দরভাবে বাজতে তো এভাবে কিন্তু আমি ওই পিঠাগুলো ভেজে তুলে নিয়েছি আরও কিছু পিঠা এইভাবে ভেজে নিচ্ছি আর চুলা রাসটা মিডিয়াম আঁচে রেখে কিন্তু ভেজে নিচ্ছি একসাথে কিন্তু আপনারা চারটা পাঁচটা পিঠা দিয়ে বাজতে যাবেন না বেশি হলে তিনটা দিয়ে ভেজে নেবেন আর যদি আপনাদের প্যানটা বেশি বড় হয় কিংবা আরও তেলের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে আপনারা একসাথে অনেকগুলো পিঠা দিয়ে বাঁচতে পারেন তো আমি এদিক দিয়ে ছোটো কিছু পিঠা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে নিম পাতা পিঠা তো ওইগুলো আমি সাইড দিয়ে কিছু ভেজে নিয়েছি আপনাদের সাথে আরেক দিনে আরেকটা ভিডিওতে নিম পাতা পিঠার ডিজাইনটা আমি শেয়ার করব কীভাবে নিম পাতা পিঠা বানাতে হয় ভিডিওতে শেয়ার করব তো আপনারা যদি আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেলাইকনিতে ক্লিক করে অল ভিডিওতে ক্লিক করে দিবেন তাহলে আমি যখন নতুন কোনো ভিডিও দিব আপনাদের কাছে সবার আগে নোটিফিকেশন চলে যাবে তো এই যে দেখুন একে একে আমি সবগুলো পিঠা কিন্তু ভেজে নিচ্ছি একইভাবে তো এই পিঠাগুলো বাজা হয়ে গিয়েছে এখন চুলা থেকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি তেলটা ভালোভাবে ছেকে তারপরে পিঠাগুলো নামিয়ে নিতে হবে পিঠার ডিজাইনগুলো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এটা কিন্তু অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না কমেন্টে জানাবেন কিন্তু আশা করি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লেগেছে তো একইভাবে আমি আমি আরও কিছু পিঠাও কিন্তু ভেজে এখানে বাজার জন্য দিয়ে দিয়েছি তো এইভাবে আমি কিন্তু সবগুলো পিঠা ভেজে নিয়েছি আর বাজার পর যখন ঠান্ডা হয়েছে তখন এরকম একটা ট্রেতে নিয়েছি তো এই যে দেখতে তো পাচ্ছেন এই বাজারটা এই বাজারটা যত সুন্দর হবে এই পিঠাগুলো খেতে ততটা বেশি ততই বেশি মজার হবে তো এই পিঠাগুলো এখন একটা বাজার দেওয়া হয়েছে যখন পরবর্তীতে আবার খাওয়া হবে তখন ভেজে নিয়ে মানে তখন আর এরকমভাবে বাঁচতে যাবেন না এই এক দুই মিনিট করে একটা পিঠা ভেজে নিয়ে তারপর সিরাই দিয়ে দিলেই হবে আপনারা যদি চান আমি পরবর্তী অন্য একটা ভিডিওতে কীভাবে সিরাটা করতে হয় এবং সিরাই এই পিঠাগুলো দিতে হয় সেটাও শেয়ার করব আশা করি আমার আজকের এই নকশি পিঠার ডিজাইন এবং নকশি পিঠার কাই করা এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা ভিডিওটি দেখেছেন এবং আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং একটি লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন এই আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ